Freunde, was geht ab? Herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Im heutigen Video reden wir über mögliche Projekte aus Liga 5 und aus Liga 4. Und danach zeige ich euch, in welcher Liga mein Verein in der kommenden Saison spielen wird. Vielleicht gibt es ja auch noch eine zweite Quali-Runde. Dann könnte es sogar direkt in Liga 3 gehen. Äh, oder warum gab es nochmal zwei Quali-Runden? Jedenfalls, dann wissen wir es heute noch nicht. Aber wir können ja schon mal darüber reden, welche Projekte in welcher Liga-Höhe möglich wären. Für die fünfte Liga habe ich beispielsweise wirklich eine absurde Idee. Wir könnten einen Co-Trainer für 12.000 Euro pro Saison einstellen. Schauen wir mal, ob das Ganze möglich ist. Kommen wir erstmal zu meiner Bilanz und man muss natürlich das Ganze wirklich mit Vorsicht genießen, weil das ist eine Online-Liga-Bilanz. Beispielsweise dürfte man natürlich die Spieler nicht in das Anlagevermögen packen, aber selbst ohne Spieler, und die Spieler sind hier sehr defensiv kalkuliert, werde ich gleich auch noch darauf eingehen, wäre meine Eigenkapitalquote mehr als gut. Man muss sich vorstellen, dass in der echten Wirtschaft die meisten Unternehmen so eine Eigenkapitalquote von 20% haben und ich wäre immer noch weit über 50 Prozent. Also von den Zahlen geht es meinem Verein immer noch sehr gut. Ich habe die Spieler aber dabei genommen, weil ich finde, dass das für Online-Liga passt und ich habe die Jugendspieler nach Marktwert angesetzt. Ja, in der Buchhaltung braucht man halt irgendwas, was Hand und Fuß hat und die anderen Spieler nach dem Einkaufspreis. Ein Spieler habe ich komplett rausgenommen, nämlich den Bäcker, weil der hört auf. Und deswegen hat der Buchhalterisch aus meiner Sicht keinen Wert mehr. Der hat also, wenn heute tatsächlich das einzige Quali-Spiel war, sein letztes Spiel der Karriere gemacht, sein letztes Profispiel. Demnach kommen wir auf eine Eigenkapitalquote von 91%. Wir haben also das Stadion natürlich, dann wird es immer liquider, danach kommen die Spieler und danach... Also das Liquideste, was du haben kannst im Anlagevermögen, das NLZ-Gebäude kannst du sofort zu Geld machen. Also jede Stufe wird es liquider in der Bilanz. Dann haben wir die Trading-Spieler, die Bank und die Kasse. Aktuell alles leer und in online liga gibt es auch keine Kasse. Ich habe es trotzdem mal dabei geschrieben, sieht halt besser aus. Dann haben wir das Eigenkapital, also das, was das Unternehmen mir sozusagen schuldet, mit 37,8 Millionen Euro und das kurzfristige Fremdkapital, also mein Dispo mit 3,6 Millionen Euro. Das sieht schon mal sehr, sehr gut aus. Damit könnte man auf jeden Fall auch argumentieren, dass Online-Liga langfristige Kredite einfügen sollte. Und die sollten auch nicht zu so knapp sein. Ein paar Millionen sollten die schon betragen, weil die Unternehmenszahlen werden immer noch mehr als gut. Am Beispiel von meinem Verein. Kommen wir zu möglichen Projekten in Liga 5. Also was ist in Liga 5 alles möglich? Spielen wir das Ganze mal durch. Wir könnten beispielsweise einen Co-Trainer einstellen. Geht nicht. Wir könnten generell natürlich einen Spieler verpflichten. Wir haben hier einen Tradingskanal, wäre interessant, geht aber auch nicht. Wir könnten versuchen, die Stadioneinnahmen zu verbessern durch bessere Eintrittspreise, geht aber auch nicht in Liga 5. Und wir könnten versuchen, direkt aufzusteigen, das geht aber auch nicht, hat man ja am Meister aus meiner Liga gesehen. Also die Projekte können wir leider vergessen. Aber jetzt habe ich mir gedacht, ich lasse mich davon nicht aufhalten. Ich verkaufe einfach einen Spieler für 5 Millionen und dann müsste das Ganze ja klappen. Also Spieler für 5 Millionen Euro verkaufen und Co-Trainer für 12.000 Euro die Saison einstellen. Geht aber auch nicht wegen dem Finanzcheck, weil der würde immer noch sagen, reicht nicht. Aber wir könnten hier einen Spieler für 5 Millionen Euro verkaufen und einen Amateur für 0 Euro einstellen, bloß das Gehalt, was er halt kostet. Geht aber auch nicht wegen dem Finanzcheck. Das kann man also auch nicht machen in Liga 5 in meiner Situation. Wir könnten aber Spieler für 10 Millionen Euro verkaufen und ich finde, das wäre ein sehr geiles, kreatives Projekt. Und uns vielleicht ein Team für 5 Millionen Euro kaufen, junge Spieler, vielleicht nicht das krasseste Team. Dann wäre es aber wieder spannend in Liga 5, dann wäre auch ein dritter Platz, ein vierter Platz wäre interessant für meinen Verein, wäre gut. Und ähm, generell mag ich es halt nicht, wenn man ein deutlich stärkeres Team hat von den Spielerskills her als die anderen, äh, weil man dann eigentlich nur verlieren kann. Deswegen fände ich das ein geiles Projekt für meinen Kanal. Geht aber auch nicht. Also da müssten wir irgendwie Spieler für 20 Millionen verkaufen. Dann würden wir uns langsam äh, auf so ein Projekt zu bewegen. Äh, wir können versuchen, Friendlies gegen äh, Teams aus Liga 5 zu spielen mit guten Einnahmen. Geht aber auch nicht. Man muss ja auch immer bedenken, selbst wenn man da jetzt 5.000 oder 10.000 Euro macht, man verliert halt auch Skills und das kostet Geld. Also die äh, Friendlies in Liga 5 gegen Liga 5 sind nicht wirtschaftlich. Äh, da kann man auch nicht mit ein paar Cent, die man da an Plus macht, argumentieren, weil die Opportunitätskosten sind aus meiner Sicht deutlich höher. 
Aber wir könnten ja versuchen, durch Investitionen meine Situation zu verbessern. Das Ganze geht jedoch auch nicht. Wir lernen daraus, ich sollte unbedingt aufsteigen. Also schauen wir uns das Qualifikationsspiel mal an. Wenn es coole Projekte auf meinem Kanal geben soll, dann brauchen wir also jetzt den Aufstieg. Diese Mannschaft sollte es richten, aus meiner Sicht die beste Mannschaft, wie bei 9400 JFM jemals auf dem Platz stand. Vielleicht nicht relativ auf den Zeitpunkt betrachtet, aber insgesamt schon die beste Mannschaft, die ich jemals auf den Platz gebracht habe. Schauen wir uns mal an, ob das für neue Projekte auf meinem Kanal reicht. Nein. Das heißt, in Zukunft kann ich nur noch uninteressante News zu Liga 5 bringen, in denen ich dann sage, im nächsten Video kommen weitere uninteressante News zu Liga 5. Unbedingt einschalten. Ja, und ich glaube, da kommt ihr dann auch irgendwann hinter. Ich weiß es nicht. Also, ich kann jetzt eigentlich nur noch einen interessanten Tag hier in der Saison berichten. Und das ist der Tag der NLZ-Ziehung. Das kann ich heute vielleicht noch durch ein paar Verkäufe retten. Ansonsten, wie gesagt, man kann nichts Interessantes mehr hier der fünften Liga abgewinnen. Ordnerliga reguliert sich kaputt. Es müsste unbedingt möglich sein, dass man Geld ausgeben kann, dass man den Spieler für 5 Millionen Euro verkauft und diese 5 Millionen Euro wieder ja, reinvestieren kann, einfach damit man kreativ sein kann, damit man sich neue Projekte einfallen lassen kann, dass man damals Spieler für 7 Millionen Euro verkauft, sich neue junge Spieler kauft, dass man viel ausprobiert, dass man viel testet, äh, einfach, dass man alle Spielfunktionen nutzen kann, dass man die Stadioneintrittspreise optimieren kann, dass sich der Aufwand wirklich lohnt, sich hier einzuloggen, Zeit zu investieren, besser zu sein als die anderen durch investierte Zeit. So könnte mich online liga catchen, beispielsweise auch, wenn sie jetzt neue Einnahmemöglichkeiten bringen, aber anders kriegen sie mich nicht mehr, deswegen gibt es in der neuen Saison leider keine Videos. Wenn ich mich aufraffen kann, dann gibt es auf jeden Fall ein Video zu der nrz ziehung in der kommenden Saison. Sollte ich das Ganze durchgebracht bekommen, dann wird es das auf jeden Fall geben. Ansonsten sind wir jetzt hier eh in einer Deflationsspirale, was sehr, sehr schwierig ist, was an sich schon einen gewissen Reiz für mich bietet, äh, sage ich euch ehrlich, weil jetzt werden einige das NLZ nicht durchbekommen. Auch bei mir ist es gewissermaßen eng jetzt mit 82.000 Euro äh, und äh, auf morgen 190.000 Euro Kosten. Ist ein bisschen dünn. Ja, ich habe schon ein paar Verkäufe sicher, äh, aber äh, ist schon wieder mal auf den letzten Drücker. Äh, einige werden es nicht durchbekommen, die Jugendspieler werden wieder weniger und deswegen habe ich damals ja auch im Manager Talk argumentiert, äh, dass das NRZ immer ein bisschen rentabel bleibt, weil das hat auch so ein bisschen Risiko dabei äh, und immer, wenn, dies, wenn das NRZ gerade nicht rentabel ist, hören wieder einige auf, dadurch wird es dann wieder rentabel, weil wieder weniger Jugendspieler kommen, äh, dann kommen wieder mehr, weil mehr wieder denken, das wird rentabel, dann kommen, äh, ja... Ihr wisst, was ich meine. Ne? Also ich denke mal, dass es rentabel bleiben wird, weil einige ihr NLZ nicht durchbekommen werden. Äh, so meine Argumentation. Also ich würde es ganz gerne weiterhin verfolgen, aber keine Ahnung, ob das dann auch wirklich bis zur kommenden Saison durchkommt. Ich habe jetzt hier vielleicht 900.000 Euro sicher. Also kommt vielleicht gerade so bis zur Dispo-Anpassung. Äh, aber ansonsten leider äh, keine kreativen Projekte mehr möglich. Dass ihr wisst, warum jetzt erstmal kein online content kommt, Ihr könnt aber auf jeden Fall Abonnent bleiben, weil vielleicht ändert sich das ganze Jahr. Liga 4 ist interessant oder vielleicht schafft es Online-Liga ja sogar endlich Liga 5 mal interessanter zu machen und nicht kaputt zu regulieren. Das war's von meinem heutigen Video. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Und ja, lasst gerne einen Daumen nach oben da, dass ich mich auf jeden Fall aufraffe zu der nächsten NRZ-Spielerziehung. Ja, das war's vom Video. Adios!